cambios, U.S. o desuelo sin autorización, obras sin manifestación de impacto ambiental, contaminación de los recursos naturales, es parte de lo que predomina en las áreas naturales protegidas Park Nacional Tulum y Yumbulam, donde se ubica Holbox. René Correa, alcalde de Holbox, Quintana Root, explica haste 23 anos que somos area natural y profepa, conan, so met todas las instancias federales que deben estar aquí, simplemente no están. Esta construcción en la isla de Holbox rebasa los tres niveles permitidos. Forma parte de los desarrollos inmobiliarios destinados a ser hotels y que se están construyendo de manera irregular en lo que se considera un paraíso natural. Construcción irregular efecto ambiente en Holbox, Quintana Roo Noticieros Televisa Alejandrina Salam, Presidenta del Consejo de Desarrollo Holbox, Sinala la Administración Interior, cuando salió, dejo 40 permisos de construcción y aumento de habitaciones en algunos hotels. René Correa, alcalde de Holbox, Quintana Roo, dice que esa es la costumbre que se ha hecho en la isla, porque no hay reglamento que ría como construir. No hay nadie que te fiscaliza un permiso. Entonces tú pides el permiso para 10 metros y construyes 100 porque nadie te viene a ver. Las construcciones ilegales forman parte del desorden que vive Holbox, afirma el alcalde. Holbox, conocida como Isla Chica dentro del área natural protegida Yumbulam, mantiene un ecosistema frágil con especies de flora y fauna protegidas por las leyes mexicanas. Anuncio de especies protegidas en Holbox, Quintana Roo Noticieros Televisa L6 de junio de 1994 recibió el decreto de área natural protegida, 23 años después todavía no cuenta con el plan de manejo, es decir, el documento rector de las actividades que se pueden desarrollar y las que no, en la zona. Ricardo Gómez, delegado de Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de Semernet, explica es complejo el sitio, pero también es mucho más complejo poner de acuerdo a tanta gente. Hay una serie de intereses en la isla, intereses económicos, intereses sociales, de conservación. El crecimiento desordenado y la llegada masiva de turistas en Holbox han colapsado los servicios de agua, basura, drenaje y electricidad, planeados para mil personas, pero en temporada alta pueden haber por mil five hundred personas en la isla. Post de electricidad en la isla de Holbox, Quintana Roo Noticieros Televisa Post de electricidad en la isla de Holbox, Quintana Roo Noticieros Televisa Alejandrina Salam, Presidenta del Consejo de Desarrollo de Holbox, Quintana Roo, Sinala este año, desde junio, antes que empezara la temporada alta ya estábamos con problemas de luz. En temporada alta generamos 40 toneladas de basura por día y no sale de la isla. No tenemos planta de tratamiento de aguas negras desde hace más de four años. ¿A dónde se van las aguas y esa es muy buena pregunta? Sin respuesta, sin respuesta, te lo dejo a tu imaginación. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente admite que en Holbox hay una problemática muy fuerte de contaminación por falta de tratamiento de residuos salados y aguas residuales. Para tratar de controlar los nuevos desarrollos inmobiliarios, en julio pasado clase oro 36 obras, algunas avanzadas y otras por iniciar. Rodolfo Vilches, jefe de oficina regional de Profepa en Holbox, Quintana Roo's, dice que esta crisis es básicamente porque no contaban con las autorizaciones de impacto ambiental y forestal sobre el cambio de uso de suelo. Una situación que se repita en el Parque Nacional Tulum, una de las zonas más bellas del país y una de las más codiciadas por los desarrolladores, reconoce la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Conan. Parte de las 664 hectáreas que son propiedad del gobierno federal, según el decreto presidencial de 1981, han sido invadidas. Turistas nadan en el Parque Nacional Tulum de Quintana Roo Noticieros Televisa Turistas nadan en el Parque Nacional Tulum de Quintana Roo Noticieros Televisa Limited de los restaurantes y hotel se han instalado de forma irregular en la zona, ad might la profepa, dependencia QS de en Yoja Claus Orado 13 en Mueble, las cuales en su mayoría siguen funcionando. Rodolfo Vilches, jefe de oficina regional de Profepa, Adelante Q. Lo ideas hacer las denuncias penales correspondientes. 
El Delegado de Canon en Quintana Rudais Q. Recientemente, sin especificar fechas, se han presentado 35 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República PGRY Q. Y el corresponde a la PGR dar el siguiente paso, como podría ser la demolición de las obras. Ricardo Leon, delegado de Canon en Quintana Rus, dice tal vez no ha sido expedida en algunos sentidos la aplicación de los procesos técnicos o jurídicos en el sitio, pero finalmente, justamente estamos trabajando para dar luna integridad y cuando se de acute ese paso se de acute de manera contendente y clara. Vista panorámica del Parque Nacional Tulum en Quintana Roo Noticieros Televisa el Parque Nacional Tulum es un área natural protegida con flora y fauna endémica, pero poco a poco reduce las zonas costeras naturales al convertirlas en alojamiento y hospedaje. Por eso es importante mantener uno de los pocos reductos naturales de la región, alertó en 2007 Le Conan. Sin embargo, las obras no se detienen. Las edificaciones ponen en riesgo la conservación de la zona, alerta el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Sandra Mogul, directora regional del Centro Mexicano en Derecho Ambiental Sembda, explica en el caso de Tulum, tampoco tiene este instrumento de planación que es el plan de manejo. Nuestro llamado es para que las áreas naturales que ya existen pues realmente tengan una protección, elaborando esos instrumentos que son de planación, rectores de actividades y que se ejecutan. En diciembre del 2016, el gobierno federal declaró nuevas áreas naturales protegidas en Quintana Roo, estado con el área marina protegida más grande de México. Los ambientalistas piden que estas nuevas áreas no les ocurra lo que a whole box y el Parque Nacional Tulum. Con información de Luis Pavan MLV Ecología Holbox Quintana Rutulum.